Bueno, estamos en la última parte de Pasión por Formosa y ahora vamos a recibir a Disonantes. Fernando, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Ah, mira, Fernando tiene micrófono. Hola, ¿qué lo, tal? lo maté a Fer acá, por la... Ahí estamos. Bueno, gracias, Flor. Eh, nosotros somos <risas> Disonantes, le queríamos contar de nuestro proyecto en particular. Eh, la idea, hoy estamos en formato reducido, nosotros contamos con un violonchelo y con percusión, con un cajón peruano directamente. Muy bien. Florencia, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos los que nos están mirando. Eh, bien, muy bien. Acá y mi amigo estamos. Matías, decime un parecido a quién tiene Matías. ¿eh? Decime si no es el flaco Espineta. ¿Eh o no? Eh, es grande, Matías. ¿eh? Matías de joven. Eh, de joven. Qué grande, Matías. Él es la, la guitarra, ¿no? Sí. Bueno. Sí ¿Qué significa? ¿Por qué disonante? De nuevo feo. ¿Eh? Porque desafinados queda feo y en la música disonantes quiere decir justamente ¿Qué? y en varias cuestiones de arte uh -huh. la disonancia es cuando a ver dos sonidos que van intercalados se juntan es como un sonido que suena feo a ver a ver eso eh. es una disonancia y nosotros como desafinados era algo que no iba con el marketing Decidimos disonantes porque sonaba lindo el oído. O sea que yo entonces hoy ya sé cómo autodefinirme como cantante. Yo soy un cantante disonante. <risa> ¿Eh? Ahí está entonces. Bueno, eh, nos van a dejar este, dos canciones. ¿Mm? Contanos qué, qué, van a, qué van a dejarnos. Bueno, eh, vamos a empezar con Barro Tal Vez, justamente de acá el doble de nuestro amigo Spinetta. Así que bueno, espero que les guste. Bienvenido, Muchas gracias ¿eh? a todos por vernos, así que bueno. De corazón, espero que les agrade. Disonantes en Pasión por Formosa.
Muchas gracias. Bueno, eh, queremos agradecer el espacio. Muchísimas gracias por poder invitarnos. Para nosotros es un gusto muy grande estar acá. Eh, este proyecto significa un montón para todos, tanto para los chicos que no pudieron venir hoy. Y bueno, tenemos muchas fechas, queremos invitarlos. El domingo tocamos, este domingo, tocamos en Pepe Guapo. Así que bueno, y mañana sábado tenemos una fecha en el fuelle, es así, que de paso queremos felicitar al fuelle porque bueno, este domingo es aniversario y están todos invitados a disfrutar de este sábado que bueno, vamos a hacer música nosotros, estamos encargados de musicalizar, así que los esperamos con mucho cariño y bueno, muchas gracias. Vamos a terminar con una canción más, nos despedimos y bueno, hasta la próxima. Esto es 100 años de Abel Pintos. Fantástico, ¿eh? fuerte el aplauso, la voz de Flor, Fernando y Matías, éxito para mañana en Pepe Guapo y también en el Fuelle, así que este, van a disfrutar de, de esta linda banda, no tienen nada de disonante, ¿eh? les cuento que sale fantástico, muy pero muy bueno. Eh, hoy están celebrando eh, su día los árbitros de fútbol, menuda tarea, 
de los encargados de este, impartir justicia, de imponer, si se quiere, cordura, mesura, eh, algo tan pero tan difícil en estos, en estos días. ¿no? Así que quiero saludar en, en principio acá al, a Daniel, Dani, bueno, eh, tenerte ya, acá. Ya, ya te agradezco este, y hago extensivo este saludo para todos los árbitros. Este, Quizás no estén festejando todavía hoy, este, porque mm. mañana es el, el, este, están nuevamente otra vez en, en distintas canchas mm. y seguramente el domingo también tenemos alguna fecha y después seguramente se juntarán los muchachos después cuando termine la jornada y cada uno o en forma grupal estarán festejando su día. ¿no? Eh, así que... Bueno, Daniel es presidente del Colegio de Arbitro. Así es. Paulino es el instructor. ¿Cómo anda, profe? El director de la escuela de el la escuela y el colegio es un otro. Así. La escuela es el se encarga de la enseñanza, la capacitación, el perfeccionamiento de los árbitros. Y el colegio de árbitros cumple una función política en nexo con la escuela y el colegio, es decir, este, el, es decir, el que el que corta la torta. ¿no? Totalmente. Sí, sí, sí exactamente. Bueno, las designaciones. Y... Uh -huh. Bueno, es un gusto estar, este, gracias por la invitación, un gusto poder hablar un poquito, porque poco, a pocas oportunidades tenemos de hablar un poquito de esto del qué es lo que hacen los árbitros, cómo estamos. Uh -huh. Bueno, y... Gabriela, le voy a saludar a Gabriela, le voy a saludar a, a Joel, este, y también a Alejandro, que acá, ustedes son árbitros de fútbol, ¿no? Sí, sí. Es. ¿Cómo están? Bien. Bien. Muchas felicidades, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Felicidades. Me imagino que después acá Daniel y Paulino van a pagar la cena. ¿Eh? Este, Ustedes no van a pasar esa... Estamos esperando. <risa> bueno, ¿por qué se celebra el Día del Árbitro? No hay una fecha ni un motivo, pero ¿por qué nace? ¿Por qué, por qué le dan trascendencia al día de hoy? Bueno, sinceramente no sé, yo no tengo los datos, tanto he buscado. Bueno, seguramente que no. Este, ¿Cuándo? Uh -huh. ¿Dónde nació? ¿Cómo nació? Claro, mire, esto. yo acá tengo... Aunque los orígenes del festejo no están muy claros, claro. dice el artículo, se estima que fue la primera vez que hubo un juez neutral en un cotejo. Los referees de todo el planeta conmemoran hoy esta fecha especial. O sea que a partir de ahí nace, ¿no? Claro. El claro sí, porque este, el fútbol nació sin reglamento y sin árbitro. Claro. Claro. Después se fue arraigando esto y... Porque era un pacto entre caballeros, los colegios especialmente, pero llegó el momento de que no había acuerdo, entonces había que buscar un árbitro. Una persona que al no haber acuerdo, entonces tenía la potestad aquel nombrado como árbitro que estaba sentado detrás de, de, de los arcos, que tomaba la decisión. Uh -huh. Y era incuestionable. Totalmente. Pero eh... la figura del árbitro, eso fue en los años 1000... Este, no, este, 880 más o menos. La figura del árbitro realmente apareció en el año 1890 recién. Mire usted, mire usted. En el campo de juego. Bueno, yo eh, le voy a preguntar, después eh, quiero charlar con ustedes con relación a cómo nace su, su vocación, pero primero a, a Daniel, este, ¿cuál es el trabajo justamente de la presidencia? Eh, ¿Cuál es la función en realidad? Y, y, y los avances que van teniendo justamente para los árbitros. Nosotros este, hace cuatro años ¿sí? de que el ingeniero Jorge Joffre y el concejal Di Martino confiaron nosotros, ¿no? Uh -huh. Y hemos formado un grupo este, de personas ¿sí? para trabajar en el colegio, tanto en el colegio como en la escuela, y otro en la parte física, ¿sí? porque es fundamental esta, la parte física para los árbitros y la parte teórica práctica. Bueno, nos costó un poco. Nos costó un poco porque nosotros encontramos este, un grupo ya de árbitros ya de avanzada, este, de edad, prácticamente ya este, de, de tantos años en el referato y bueno, tendríamos que hacer un cambio. Tiene que haber un límite también para, para sí, hacer eso. Sí, sí, sí. Pero, es como el jugador de fútbol, se jubila jugador, a los 30, 33 sí, de acuerdo al estado eh, atlético, eh, exactamente, ¿no? Exactamente, sí, eh, pero siempre por ahí hay algunos árbitros que físicamente están bien, claro. entonces se le da un tiempo más para que siga este, de acuerdo a la voluntad de él. Uh -huh. Así que, y sí, este, hemos, yo creo que hemos mejorado mucho, yo creo que usted que está como técnico, yo lo veo en distintos equipos, uh -huh. este, ahora notado la diferencia de los árbitros actualmente hoy 
este, físicamente este, están trabajando de, de los primeros días de, de febrero hasta el día de hoy están trabajando físicamente nosotros el día miércoles se van a resistencia una prueba este, para todos los que están rankeados ¿no? van a una prueba y el que pasa esa prueba van para el federal así que este, tenemos un grupo de seis confiamos que prácticamente Ojalá que todos metan las pruebas, pues están preparados. ¿no? Daniel, no hemos tenido una fuerte presencia de árbitros en torneos federales, ¿no? A ver, en el último tiempo. Y... ¿Tiene una explicación? No, este, a veces no, no depende de nosotros, depende de la designación de la AFA, ¿no? Y a veces salen designados los muchachos y a lo mejor por ahí por los medios no, no sale que tal árbitro fue al Chaco, corriente o salta. ¿O nos siguen castigando porque estamos lejos? No, 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 no nunca fuimos castigados. Uh -huh. eh, digo, digo, por el, no, uh -huh. no castigado en el, que se entienda bien, sino por la distancia, digo, muchas veces. No, no. porque yo creo que los árbitros formoseños, este, este, acá a nivel de región, van, salen siempre. Claro. Así, este, así que no, no, no es que estamos castigados, no, no, yo creo que no. Para nosotros no. ¿Qué es la triple A y qué es el SADRA? Son dos, dos gremios distintos. Ah. Eh, ¿Que este, no, no influye en el trabajo de, en el caso de Formosa? No, 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 no influye. Este, acá, este, los, los árbitros acá nosotros tenemos el SADRA, tenemos un círculo, agrupación, sí. de, de todo. Ah. Pero todos tienen que columnarse. Este, de acuerdo a la exigencia de la liga. ¿no? Ya, totalmente. ¿Sí? Cada uno, es como en cualquier trabajo, cada uno elige el gremio donde quieren ir. ¿sí? Pero acá no, 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 no acá todos todo juegan. Juegan la del Sara, juegan el círculo, juegan la agrupación, pues, todos juegan. Hoy por hoy el colegio de árbitros este, sigue trabajando en, en la captación de, de nuevos árbitros. Así es, totalmente Ajá. acá con el profesor Rivarola. Uh -huh. Yo creo que anualmente están saliendo de 12 a 15 árbitros, quizás más. Uh -huh. Y bueno, acá el fruto de ellos son estos muchachos jóvenes que, claro. lo, lo, que están, este, están haciendo sus armas. Este muchacho ya está cobrando la, la primera división. Este chico eh, en dos años está cobrando de asistente en la, en la categoría superior. Esta chica también ya está cobrando fútbol femenino, está en la categoría C, en la categoría B de asistente. Uh -huh. bueno. Un logro importante, importante para nosotros. Esto sí, también. Sí, sí. Bueno, Paulino, eh, <risa> no es fácil ser árbitro, ¿no? Eh, en, en su no. trabajo, bueno, está la panorámica, la ubicación, este, de ahí es lo que mencionaba Daniel, el buen estado atlético, eh, las nuevas reglas, eh, sí. es difícil. ¿A quién le cuesta más? ¿Al árbitro o, al, o a los equipos de fútbol? No. Eh, el arbitraje no es una tarea fácil, tampoco es una tarea difícil cuando tenemos vocación claro. y tenemos voluntad de, de, de cumplir, porque hay una serie de, 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 de compromisos que exige la, 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 la profesión estar bien técnicamente, físicamente e intelectualmente y que tengamos voluntad. Uh -huh. Y aparte de eso, este, bueno, en lo, en, en, en lo técnico es, es, es lo que más este, eh, es difícil. ¿Por qué? Porque hay que tener buen carácter, hay que tener este, eh, energía, hay que este, tener mando, concentración y lógicamente conocer este, la, eh, el, el, conocer el, el, el juego. Uh -huh. Es decir, conocemos el juego de esa manera, se nos facilita porque leemos el partido, nos ubicamos mejor con el balón parado, con el balón en movimiento. Uno será que hay una serie de, 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 de una conjunción de, de cualidades que se juntan todo esto para que podamos decir, este, se tienen que juntar todo eso para que podamos decir, este es un buen árbitro. Bien técnicamente, bien físicamente, bien intelectualmente. Y aparte de eso se requiere un poco de coraje, porque el que tiene sabiduría, que está bien físicamente, técnicamente, pero no tiene eh, valentía, entonces no va a llegar lejos. Uh -huh. Así que esto, en síntesis, esto no es fácil, 
tampoco es difícil. Uh -huh. Todo va a depender de, 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 de la voluntad, de la capacidad que pueda tener este, la voluntad de cada uno para crecer. Nosotros simplemente somos los instructores, este, somos este, un, este, la herramienta para prepararlo, para capacitarlo, para orientarlo. Y son ellos los protagonistas, porque ellos son los que conducen el, el espectáculo. Totalmente. Bueno, eh, voy a hablar con eh, Joel, que es el técnico que está jugando ya en primera de Yacora en primera división, y Gabriela, que es árbitro de fútbol, que está cobrando este, en fútbol femenino. Tenemos este, fotos, a ver. Eh, Gabriela, ¿qué, ¿qué sentís cuando ves que este, eh, cada vez son más en las que... Este, eh, ponen este, a, a impartir justicia. A nosotros nos ha tocado recibir, por ejemplo, este, bueno, no voy a decir esas cosas, viste, viste que a veces vienen las chicas y dicen, ahí por ejemplo, mira, a mí me tocó trabajar con esa chica. Y eh, era brava, ¿eh? Brava. <risa> <risa> Son bravas. Sí, esa, mira, a mí me tocó trabajar con esa chica, pero mira lo que es... No, no, con esta chica no, no me tocó este, dirigir. Pero bueno... Eh, ¿Cómo es el trato, Gabriela, eh, con... Hoy por hoy trabajás solamente en los partidos este, de fútbol femenino o ya cobraste para también el fútbol masculino? No, tuve también partidos de fútbol masculino, ah, estuve como asistente, no, no. estoy como asistente en partidos masculinos de la primera división C y de la B. Ahora te digo, eh, cuando el equipo gana es, eh, es a pesar del árbitro y cuando pierde, culpa del árbitro. Sí, ¿Eh? pero... es, es, es muy a menudo eso, ¿no? La mayor parte. La mayor parte suele suceder eso, pero es muy gratificante cuando terminan los partidos que vienen ambos equipos y agradecen muchas veces y dan su sentido de que sí, por ahí dicen algunas cosas, pero es el tema del partido, es la adrenalina, pero agradecen muchas veces el buen arbitraje que hubo, la buena asistencia de los árbitros y todo. ¿Cómo nace tu vocación? Y empecé en verdad jugando y veía a los árbitros, me empecé a llamar la atención cómo, cómo impartían justicia en el cancha, mucho no conocí todavía y me fui acercando a un árbitro a preguntarle uh -huh. dónde entrenaban, dónde se formaban, me dijo cómo llegar a ese lugar, me fui, me presenté. Fui conociendo poco a poco lo que fue el reglamento, cómo se, se ubica el árbitro, cómo debe impartir justicia dentro de la cancha. Y me gustó mucho, me empecé a incorporar demasiado en eso y empecé a tener partidos, a correr, a cobrar como asistente. ¿Sentí que el público es más exigente con vos que con el, con el varón? No, la misma exigencia hay para la ambos. Misma. Ajá. Hay para ambos porque tanto hombre como mujer tienen que impartir la misma justicia sí. sin importar si es fútbol femenino o fútbol masculino. Totalmente. Joel, eh, trabajaste en primera división. Eh, ¿Qué es lo que más cuesta en el árbitro? Ya siempre digo que el árbitro por ahí eh, debe ser como cualquiera de la vida, ¿no? A veces una cosa es imponer y otra cosa es convencer. ¿Qué es lo que más cuesta hoy por hoy, por ejemplo, en el arbitraje? Y convencer porque... A partir de que vos entras en una cancha, ya depende todo de un, o sea, de los dos equipos y del árbitro. Uh -huh. Porque cuando vos entras en una cancha, te sentís como si fuera que vas a sacar un partido bárbaro y nada. Y, eh, hay equipos que por ahí de primera división que tienen mucha adrenalina uh -huh. de los dos lados. Y de por ahí de tanta adrenalina que tienen los equipos, eh, cuando empiezan a perder o a, partir, a, perder, a perder la paciencia, uh -huh. ya a veces es muy difícil llevar la situación de cada equipo. Pero como siempre, eh, trabajar con la cabeza fría y, y cobrar mayormente lo que es, eh, siempre ves en, en el campo de juego. ¿Qué, y, ¿Y qué es lo que más te cuesta, vos, por ejemplo, hoy por hoy en el arbitraje? Y, o sea, ahora en este momento no me... Con... Teniendo en cuenta lo que me acaba de decir, ¿no? Que a veces este, hay equipos que son intensos, este, eh, que te hablan mucho. ¿Cómo se usa la hora, por ejemplo, de imponer o de convencer? 
No, eh, la mayor parte imponer siempre, porque uh -huh. si te dejas llevar eh, por los equipos siempre te pasan por arriba. Uh -huh. Entonces el primer paso de que entra en la cancha ya le habla a los jugadores, entonces ya, ya corre, ya una vez que volaste a los jugadores ya pasa todo por eso. Por... Hoy por hoy, por sí. ejemplo, el desde la desde el, desde la, lo que nuclea el árbitro. Ya van con esa premisa de no hablar con los equipos, estoy para, como para tener, como se dice siempre, bien cortito la rienda. Sí, Ajá. totalmente. Porque si le dejaste hablar a todo el mundo, se te va al partido. Se te complica. Sí. Y en línea, este Alejandro, ¿tiene la, la, la misma, el mismo protagonismo? Este, ¿Tienen ustedes también este, la libertad como para poder este, cobrar una falta o son asistentes del árbitro? que tienen que ver con el partido, siempre estamos asistiendo al árbitro para claro. eh, que tome la decisión correcta y si el, la jugada está cerca nuestra, digamos que le podemos marcar la, la falta que, que sucede ahí en el momento. Tiene que haber un trabajo coordinado con el árbitro Exactamente, también. Exactamente, sí, uh -huh. durante todo el encuentro. ¿Hay árbitros que por ahí desautorizan la línea o no? Eh, si por, el, ahí a veces la, por ahí si la posición del árbitro vio una es jugada mejor que es la mejor, tuya. exactamente, sí, él es el que tiene la potestad de... ¿Te gusta cobrar del lado donde están los bancos o del otro? <risa> Hoy por hoy ya nos tocan en todos lados, sí. así que sí. Eh. A veces es mejor estar ahí del lado del banco porque eso te da, eh, te da fuerza como para... Te digo, yo, yo, del, yo técnico quiero tener la línea al lado mío. ¿En serio? Obsay, obsay. Tenés pinta de que <risa> le habla mucho al asistente. Sí, pero este, no, yo ya ese... Eh, eh, a veces este, valoro el trabajo del, de los árbitros, si bien es cierto el... El fútbol tiene hoy por hoy una vorágine este, distinta de otros años. En tus años, este, Paulino, me da la impresión que había más espacios, eran jugadores más pensando hoy. No. El fútbol ha cambiado y tiene muy, mucho más vértigo. Y... Hoy en día se juega a no dejar jugar. Antes se veía la claro. belleza del fútbol, el jugador exquisito paraba, uh -huh. eh, bajaba, miraba, hacía un pase al corto. Y los resultados eran 5 a 2, 6 a 4, todas esas cosas, claro, porque este, eh, eh, se jugaba este, dos defensores, tres mediocampistas y cinco atacantes. Pero, Paulino, de todas maneras, ya te digo que nosotros por ahí <coughs> no fui un <coughs> extraordinario jugador, pero me tocó dirigir, este, ser dirigido por algunos árbitros. Y había árbitros que antes tenían más diálogo con el jugador que hoy por hoy. Sí, eh, había sí. árbitros que te decían, bueno, si pegaste, aguantate. Claro. Y como que contribuían a que el juego sí. no pare. Sí. O sea, el árbitro para interpretar cuál era una acción este, con mala intención y una, una acción que, que era producto justamente al, al, producto al partido mismo, Sí, ¿no? sí, así es, una cosa así. Nosotros recomendamos lo siguiente. Nosotros recomendamos que el árbitro este, eh, eh, tiene que ver los primeros 8 o 10 minutos ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la táctica del equipo, mira, de los equipos? Mira. Entonces, también, el, eh, eh, yo, como le decimos siempre, es como el domador. Ahora sube al, al, al reservado. Y bueno, no puede soltar las riendas, porque si no se va a ir. Entonces, Correcto. tiene que ir ajustando y despacito va. Entonces, él en esos 8 o 10 primeros minutos sirve para que él pueda decidir, bueno, esta es la táctica que voy a emplear. Claro. Ah, tengo que ponerme firme o tengo en esta así, así. Entonces, en ese aspecto, este, eh, si dos equipos juegan, eh, pegan y va a tener que proceder este, como corresponde. Es mm. decir, que tiene que estar a la altura de las circunstancias. Pero el fútbol paulino no se pega. Para mí no se pega en el fútbol. El fútbol en sí es un deporte de contacto que bueno que... Eh, bueno, sí, sí. Oh, no, no. Pero hoy en día sí hay, hay partidos que, que realmente hay algunos este, que pegan, que pegan, que pegan, sí. Entonces hay que tener la suficiente interés, la suficiente valentía para poner este... Para cortar de raíz todas esas cosas. Esas informaciones ustedes manejan, claro. ¿no? Nosotros sí. recomendamos, por ejemplo. Mira. Entonces, le decimos al árbitro. Un defensor salió cuatro veces a, a disputar al atacante. Esas cuatro veces se fue a pegar, no fue, fue al físico, no fue a la pelota. Claro. No de una forma brusca. Uh -huh. Pero entonces la hora el árbitro tiene que, tiene que llamar la atención. Señor. Dígame, ¿usted a qué vino? ¿Usted vino a jugar o a qué vino? Cuatro veces salió a disputar la pelota, en vez de disputar la pelota fue al físico. 
está poniendo freno, le está diciendo de que sí, que acá está, eh, eh, estoy atento a lo que estás haciendo. Claro. Entonces es una manera, nosotros recomendamos que haya mucho diálogo. Diálogo más hoy en códigos, corto, ojo. Entonces, de esa manera, no sacamos tanta tarjeta amarilla. Recomendamos que... Y se fluya un poquito sí, más el juego, claro, ¿no? Que claro, es sí, el, entonces, el protagonista. Esta, sí. Ojo, tenga cuidado, estar ahí atento, entonces este, eh, anticiparse a los hechos, anticiparse a los hechos. Entonces de esa manera evitamos este, este, eh, que el fútbol hacemos, facilitamos de que se juegue con eh, mejor, Totalmente. digamos de forma, porque estamos custodiando prácticamente, estamos ahí cerca y estamos observando todo y, y procedemos, entonces. Este, el jugador, los jugadores se van a sentir que, que sí, realmente que, sea, que están protegidos. Bueno, eh, felicidades una vez más, eh, Gabriela, gracias, Joel, gracias. Este, el amigo Alejandro. Eh, cuéntenos, este, va a haber una fiesta, cuándo lo van a hacer, dónde lo van a hacer, porque tenemos, seriamente, tenemos pensado ir a festejar con ustedes. El domingo no. va a ser, el no, domingo. No, lógicamente que de, la organización lo hacen los árbitros. Pero sí, yo va. me puedo permitir, este, yo creo que no me van a esperar un tirón de orejas si yo te invito, así que este, <risa> puede ir tranquila. El Pero... domingo va a ser a la noche. Bueno, ¿dónde? Así que te vamos a hacer llegar el, 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 por lo menos... La invitación. Sí, ¿Dónde, sí, van sí. A, ¿Dónde van a festejar? Todavía la organización está ahí. Está en eso. Sí, sí. Me están eso. despistando, ¿no? <risa> con esta, sí, me, sí, están, sí. Sí. me están sacando una amarilla. Un apercibimiento. No, con seguridad no, que vamos a estar. Bueno. Eh, muchísimas felicidades. La verdad que... Eh, Destaco el trabajo de ustedes, eh, es bastante complicado, la verdad que los técnicos son más complicados. Eh, Ahí está la roja, mira. Yo, yo lo que, yo lo que eh, quería Mi última decir... expulsión fue con Joel, parece. Ah, sí. <risa> yo lo que quería decir es que, es cierto, hay muchos comentarios de que eh, no estamos muy bien con el arbitraje, pero es, hay una serie de cambios, lógicamente como decía uh -huh. Daniel, este, una serie de cambios, recambios, porque muchos árbitros ya estaban en edad avanzada, uh -huh. y después el fútbol evolucionó. Tenemos 20 equipos, no es como cuando teníamos 14 equipos. Teníamos tengo que ir cerrando. Equipos. ¿Sabes que me quedo con algo tuyo, Paulino? El sí. domingo, tengo que ir cerrando porque son las 12 de la noche, ya me están pidiendo el espacio. Sí. Eh, el último partido que jugamos nosotros contra defensores me dijiste una gran verdad, y me quedé con eso porque me gusta esa palabra que dijiste, vamos a sí. mejorar, sí. eso es importante. Claro que sí. Me quedo con eso que me dijiste el partido contra Defensores de Formosa, la cancha Sargento, me sí, dijiste, sí, sí. vamos a mejorar y claro con eso que sí. es importante. Nosotros hacemos todo lo que está a nuestro alcance para mejorar. Así que, y yo cuento con la eh, con estos chicos, por ejemplo, que son los que este, sí, siempre están atentos y este, atendiendo, digamos, la, las recomendaciones. Totalmente. Las recomendaciones siempre están basadas en los reglamentos. Paulino, muchas gracias por venir. ¿eh? No, gracias a usted, gracias Daniel. por la invitación. Gracias por haberme invitado, y que bueno, pues ya, este, muchísimas gracias por venir. Justo en el día de, de los árbitros. De los árbitros Gabriela, muchísimas, muchísimas felicidades. Joel, no me eches más, Joel, por amor de Dios. Alejandro, eh, y pasen a lindo el domingo. ¿eh? Pasen a lindo, disfruten gracias. de su día. Este, y a todos los árbitros, este, desde aquí, nuestro brindis imaginario para que pasen una... Excelente jornada el domingo. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, nosotros cerramos, ¿eh? cerramos, este, eh, lo habíamos dicho, eh, nuestro compañero de tareas Daniel Toral estuvo un inconveniente, producto de un corte de ruta, no permitió llegar este, a su programa y Daniel Toral, y así que esperemos eh, que en el balance estemos a la altura, no vamos a estar nunca a la altura de Daniel, pero bueno, quisimos hacer este pasión por Formosa. Y en un día particular, en el cumpleaños de Patria, en el Día de los Árbitros y naturalmente en un aniversario más de, de lo que fue justamente el, el programa del Ministerio de la, del Gobierno de la Provincia de Formosa en realidad. Gracias por estar ahí. El viernes seguramente ya va a estar, ya le vamos a enviar un jet privado a Daniel Torales para que no falte más. Así que pásela bien. Y, ah, claro, el viernes es un programa especialísimo porque va a ser musical dedicado al ser más importante de la casa, como es el Día de Mamá. Así que, bueno, el viernes, programa especial a Mamá en Pasión por Formosa. Chao.